Hello friends, welcome to this video. In this video, we will see unit number 4, Pointers and Polymorphism in C++. And this is for 16 marks. Ke liye aapko exam mein aata hai. My name is Diptesh and I am teaching you Object Oriented Programming using C++. Okay, so if you like our video, please share and subscribe to our channel. And in this video, mein, we are going to cover point number 4.2. That is a pointer to object. और उसमें हम देखेंगे pointer to object की concept. उसके बाद हम this pointer को समझेंगे. उसके बाद pointer to a derived class. ये तीन concept हम आज समझने वाले. एकदम simple है. बस ध्यान से देखो, पूरा देखो. Okay? So, let's get started with the first pointer to object. नाम से ही पता चलता है. एक object होगा और उस object को हम point करेंगे. Object क्या होता है? एक class है. और class का एक object बनाते हो. ओके okay? तो उस जो ऑब्जेक्ट बना रहे हो उस ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट करेंगे जैसे हम नॉर्मल वेरिएबल को पॉइंट करते हैं ना जैसे नॉर्मल x हमने पिछले एग्जांपल में देखा था x को हमने पॉइंट करके देखा था लाइक दिस पे हम ऑब्जेक्ट को भी पॉइंट कर सकते हैं ठीक है पहले हम इसका एग्जांपल देखेंगे फिर हम यहां थ्योरी को आएंगे क्लियर ओके तो देखो एग्जांपल देखो तो यहां अपना सारा इंक्लूड ऑल लाइब्रेरीज उसके बाद ये हमारा क्लास है स्टूडेंट उसमें पब्लिक है और उसमें दो डेटा मेंबर्स है ओके एक है नेम दूसरा है एज उसके बाद एक मेंबर फंक्शन है डिस्प्ले वो नेम को और एज को डिस्प्ले करता है ये हो गया हमारा क्लास एकदम बेसिक सा कोड है ओके उसके बाद मेन पार्ट यहां से स्टार्ट होता है हमारा इंटीजर मेन इसके अंदर मैं स्टूडेंट क्लास का मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया यस1 और इस यस1 से मैंने नेम नेम इनिशिएट किया तो नेम दिया और एज को इनिशियलाइज किया तो दिस इज आवर सिंपल नॉर्मल ऑब्जेक्ट और उस नॉर्मल ऑब्जेक्ट से हमने क्या किया है हम नेम को और एज को वैल्यू असाइन किया है अभी देखो हमने क्या किया एक पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट क्रिएट किया पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं क्लास नेम और पॉइंटर का नाम ओके okay? यह होगा आपका पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट और उसको देखो क्या किया मैंने किसका एड्रेस असाइन किया है एम्पर साइन यस वन एड्रेस ऑफ ऑपरेटर बोलते हैं उसको तो एड्रेस ऑफ ऑपरेटर एस वन तो यस वन क्या है हमारा एक ऑब्जेक्ट है तो हमने एक पॉइंटर क्रिएट किया ओके स्टूडेंट क्लास के लिए क्लास नेम और पॉइंटर और यहां पर ऑब्जेक्ट का मैंने एड्रेस डाल दिया तो इस पॉइंटर में क्या स्टोर होगा एस वन का जो भी एड्रेस होगा वो हमारे पॉइंटर में स्टोर हो गया होगा क्लियर अभी देखो हमने क्या किया है यूजिंग एरो ऑपरेटर अगर आपको पॉइंटर से कोई भी मेंबर फंक्शन को एक्सेस करना है तो आपको क्या यूज करना पड़ता है आपको एरो ऑपरेटर यूज करना पड़ता है नॉर्मल से आप क्या यूज करते हो देखो यहाँ पर डॉट यूज करते थे लेकिन अगर आप पॉइंटर जो यूज कर रहे हो तो पॉइंटर से आपको क्या एरो ऑपरेटर यूज करना होता है तो पॉइंटर का नाम एरो ऑपरेटर और डिस्प्ले अगर आपने पॉइंटर नहीं यूज किया होता पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट नहीं किया होता तो आप एस वन डॉट डिस्प्ले करते लेकिन आपने पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट किया है बेसिकली क्या किया है क्लास का नाम एक पॉइंटर क्रिएट किया और उसमें एस का जो भी हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है उसका मैंने एड्रेस एम्पर साइन मतलब एड्रेस ऑफ ऑपरेटर दिया तो हमारे पीटीआर में क्या स्टोर है एस वन का एड्रेस स्टोर है और इस पॉइंटर से हम क्या कॉल कर रहे हैं डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर रहे हैं समझ में आया अगर आपको नेम भी जब एक्सेस कर डेटा मेंबर भी आप ऐसे एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग द पॉइंटर और एरो ऑपरेटर और जो भी आपका डेटा मेंबर का नाम आपको ऐसा करना है मतलब जब आप पॉइंटर यूज करते हो मेंबर फंक्शन और डेटा मेंबर आपको कैसे एक्सेस करना पड़ता है यूजिंग द एरो ऑपरेटर अगर पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट आप यूज नहीं करते तो आपको डॉट ऑपरेटर एक्सेस करना पड़ता है आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सारे कंसेप्ट क्लियर एकदम बेसिक सा था ओके okay, तो देखो यहाँ पर सेम अभी थेरी होगी अ पॉइंटर कैन ऑल्सो पॉइंट टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास ऑब्वियसली जस्ट लाइक अ पॉइंट टू द नॉर्मल वेरिएबल जैसे हम नॉर्मल वेरिएबल को पॉइंट कर देते वैसे ही ऑब्जेक्ट को हमारा पॉइंटर पॉइंट करेगा क्लियर अभी सिंटेक्स देखो क्या था क्लास का नाम जो भी होगा वो और स्टार पीटीआर ओके ओके उसके बाद पीटीआर इज इक्वल टू एम्पर साइन इसको एड्रेस ऑफ ऑपरेटर बोलते हैं और ऑब्जेक्ट होगा जो होगा आपने क्रिएट किया होगा वो तो ये दो लाइन देखो यहाँ पर एक ही लाइन में किया है देखो ये दो लाइन आप एक ही लाइन में किया है तो आप ये कर सकते हो डो इतना भी नहीं कि दो लाइन में करो एक ही लाइन में कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं होता तो टू एक्सेस मेंबर्स अगर आपको डेटा मेंबर मेंबर फंक्शन एक्सेस करना है अगर आप नॉर्मल ऑब्जेक्ट से आप क्या यूज करते थे डॉट ऑपरेटर करना पड़ता था लेकिन अगर पॉइंटर यूज करना है पॉइंटर ऑब्जेक्ट आपने बनाया है तो आपको एरो ऑपरेटर यूज करना है क्लियर समझ में आया पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट ओके लेट्स मूव फॉरवर्ड टू दिस ऑपरेटर तो दिस ऑपरेटर इज वेरी इंपॉर्टेंट ये एग्जाम में आ सकता है तो देखो इन दिस पॉइंटर इन सी दिस पॉइंटर इज अ स्पेशल पॉइंटर 
that is automatically available for all non-static member function. So this pointer is automatically available for the non-static member function. Static member ko uh, allow nahi hai because available nahi hai because it's not allowed. Okay, because we cannot access a static member from the object. Okay, so much Maya basically. So it represents the address of the current object that is invoked the member function. Okay, देखो यहाँ पर हमारा ये क्या है B1 is object. तो B1 is accessing this display function. Okay, display function. तो B1 क्या मतलब B1. Okay, so हमारा एक pointer किसको होगा? This pointer will pointing to this B1. Clear? समझ में आया? So it represents the address of current object. जो भी object है current object उसका address store करता है, represent करता है और वो एक invoke कर रहा है member function को. ओके okay, तो यहाँ पर मेंबर फंक्शन क्या है डिस्प्ले तो डिस्प्ले हमारा एक ऑब्जेक्ट क्या है बी वन तो हम बी वन का जो भी एड्रेस है उसको हमारा दिस पॉइंटर रेफर करता है बेसिकली वो कंसेप्ट है दी की पॉइंट देखो दिस इज एन इम्प्लीसिट पॉइंटर पास एज अडन एर्ग्यूमेंट टू ऑल नॉन सेटिक मेंबर फंक्शन तो इम्प्लीसिट पॉइंटर होता है वो हम पास करते हैं हमारे ऑल नॉन सेटिक मेथड को बेसिकली समझ में आया इट पॉइंट टू द ऑब्जेक्ट दैट इज कॉलिंग द फंक्शन ओके okay, अभी ये देखो हमारा क्या B1 है B1 वन डिस्प्ले एक फंक्शन है ओके okay? तो किसको पॉइंट करता है ऑब्जेक्ट को कौन सा ऑब्जेक्ट जो कॉल कर रहा है मेंबर फंक्शन को तो या कौन सा कौन कॉल कर रहा है B1 कॉल कर रहा है तो ये हमारा दिस पॉइंटर विल पॉइंट टू दिस B1 क्लियर ओके सो इट इज यूज वेन लोकल वेरिएबल्स और फंक्शनल पैरामीटर है सेम नेम एज अ क्लास डेटा मेंबर टू अवॉइड एम्बिग्यूटी so this is one of the best example और यही हम समझने वाले हैं okay उसके बाद this can also be returned from a member function to allow a method chaining ये भी हम समझने वाले हैं okay it is not available in a static function since static functions are not tied to any object मैंने आपको already बताया है तो देखो it is used when local variables and functional parameters have the same name और method chaining का example हम समझेंगे using the pointer तो देखो यही है देखो अभी कंसेप्ट समझो बस कोई प्रॉब्लम नहीं एकदम सिंपल सा कोड है सिंपल सा एग्जांपल है हमारे मेंबर फंक हमारे ये लाइब्रेरीज है उसके बाद हमारे क्लास है बॉक्स ओके उसके बाद डेटा मेंबर है लेंथ और हमारे ये बॉक्स है कंस्ट्रक्टर तो इस कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या है लेंथ है तो लेंथ एक पैरामीटर भी है और ये डेटा मेंबर भी लेंथ है तो कंपाइलर को कन्फ्यूज होगा कि इसमें सर डेटा मेंबर कौन सा है या फिर हमारा पैरामीटर कौन सा है तो ये डिफरेंस ना डिफरेंस बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं दिस पॉइंटर को यूज करते हैं सो देखो यहाँ पर दिस इज पॉइंटिंग टू द लेंथ तो ये क्या है डेटा मेंबर है सो ये डेटा मेंबर है ओके और इक्वल टू लेंथ सो दिस इज योर पैरामीटर तो ये डिफरेंस बनाने के लिए हम दिस पॉइंटर को यूज करता है ओके सो दिस ये लेंथ क्या है जो लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड पर है वो क्या है डेटा मेंबर है जो राइट साइड पर क्या है हमारा पैरामीटर है पैरामीटर ये लेंथ ओके दोनों का नाम सेम है ओके तो ये दोनों को डिफरेंस बनाने के लिए हमने क्या यूज है दिस पैरामीटर मतलब दिस पॉइंटर को यूज किया है सो दिस पॉइंटर इज पॉइंटिंग टू द डेटा मेंबर ओके लेंथ वाला को पॉइंट कर रहा है इक्वल टू लेंथ तो लेंथ क्या है पैरामीटर है क्लियर सो दिस डिफरेंशिएट्स मेंबर वेरिएबल एंड पैरामीटर और इसके बाद हमारा एक मेंबर फंक्शन है बेसिकली वो कॉल होगा देखो बॉक्स b1 10 तो ये कंस्ट्रक्टर है इसमें लेंथ की वैल्यू 10 हो जाएगी तो ये 10th हमारी लिस्ट लेंथ में स्टोर होगी और ये लेंथ हमारा क्या प्रिंट होगा 10 हमारा लेंथ प्रिंट होगा एकदम बेसिक सा है कोड ओके okay, अगर आपने मेरे वीडियोस पहले से देख रहे देख रखे होंगे तो आपको सब समझ में आ गया होगा और आता होगा क्लियर ओके नाउ लेट सी पॉइंटर टू द डिराइव क्लास नाम से पता चलता है डिराइव क्लास आपको पता है डिराइव क्लास क्या होता है आपको पता है बेस क्लास क्या होता है आपने इनहेरिटेंस पढ़ा है तो देखो हम पॉइंटर क्रिएट करेंगे और वो पॉइंटर डिराइव क्लास को पॉइंट कर रहा होगा इतना इतना सा कंसेप्ट है देखो अ पॉइंटर ऑफ द बेस क्लास कैन पॉइंट टू अ डिराइव क्लास ऑब्जेक्ट तो बेस क्लास का पॉइंटर क्रिएट करेंगे और वो पॉइंटर हम डिराइव क्लास को पॉइंट कर रहे होंगे या फिर डिराइव क्लास का ही पॉइंटर क्रिएट करेंगे वो डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट को करेंगे दोनों वे से हम कर सकते हैं एग्जांपल से समझते हैं आपको समझ में आता है प्रॉपरली तो देखो ये हमारे लाइब्रेरीज है हमारा एक बेस क्लास है उसमें शो मेंबर फंक्शन है और बेस क्लास फंक्शन ने प्रिंट किया है दूसरा एक डिराइव क्लास है और वो इनहेरिट हुआ है बेस क्लास से तो ये सिंगल इनहेरिटेंस का कोड है और उसमें भी शो है और डिराइव क्लास फंक्शन इसमें प्रिंट किया है तो ये तो हमारा बेसिक सा इनहेरिटेंस का सिंगल इनहेरिटेंस है ओके तो मेन फंक्शन के अंदर देखो हमने यहाँ पर डिराइव क्लास को ऑब्जेक्ट बनाया है डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया इस डिराइव क्लास का उसके बाद मैंने बेस कंस्ट्रक्टर का क्या किया है पॉइंटर क्रिएट किया है 
पॉइंटेड टू द ऑब्जेक्ट ओके आपको पता है पॉइंटेड टू द ऑब्जेक्ट वो कॉन्सेप्ट है लेकिन कौन सा किया है बेस क्लास का तो बेस क्लास का एक पॉइंटर क्रिएट किया और वो पॉइंट कर रहा है और किसका एड्रेस स्टोर कर रहा है डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट का एड्रेस स्टोर कर रहा है ठीक है और देखो इस बेस पॉइंटर से मैंने शो फंक्शन को कॉल किया है ओके शो फंक्शन को कॉल किया है ओके तो क्या क्या प्रिंट हो रहा है देखो तो बेस क्लास फंक्शन ऐसा करके प्रिंट हो रहा है अगे देखो अब ओके तो देखो यहाँ पर हमने क्या किया है डिराइव क्लास नेम है सो दिस इज योर डिराइव क्लास और उसका हमने एक पॉइंटर बनाया है और उसमें मैंने हमारे डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस स्टोर किया है इस डिराइव पॉइंटर में और इस डिराइव पॉइंटर से हमने शो फंक्शन को कॉल किया है सो दिस इज योअर पॉइंटर टू द डिराइव क्लास आई होप आपको समझ में आ गया होगा हमने क्या क्या किया यहाँ पर एक बेस हमने पहले डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया फिर हमने बेस का पॉइंटर क्रिएट किया और उसमें हमने डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट स्टोर किया मतलब डिराइव क्लास के एड्रेस स्टोर किया बेसिकली और उसके बाद हम बेस पॉइंट से शो फंक्शन को कॉल किया है उसके बाद वापस एक डिराइव क्लास का एक पॉइंटर क्रिएट किया और उसमें वापस क्या स्टोर किया डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस स्टोर किया बेसिकली और वापस डिराइव पॉइंटर से हमने शो फंक्शन को कॉल किया समझ में आया सो दिस इज अ बेसिक कंसेप्ट बिहाइंड सो दिस इज समरी यू कैन सी इट अगर आपको नोट चाहिए तो ज्वाइन और व्हाट्सएप ग्रुप ओके वहां पर शेयर करता हूँ और यू कैन मैसेज मी ओके कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए Please hit like button okay till then thank you i will meet you in next video with 4.3 till then thank you bye bye